Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Verdammt, bleib zurück! Oh Mann! Und sie hat sich uns schon wieder gerettet. Die Frau mit der Pistole. You okay? Just great, thanks. Boah, das war knapp, Mann. Die scheint echt vertrauenswürdig zu sein. Ja. Oh Mist. Was läuft falsch bei dem scheiß Kerl, Mann? Was ist mit ihm? Es ist sein Herz. Meine Pillen. Ähm, Nitroglycerin-Pillen? Ja, wir sind raus. Wir haben versucht, in die Pharmacie zu kommen, seit wir hier sind. Bitte versucht, in die Pillen zu kommen. Hinter dem Kerl, wo die Pillen sind. Vielleicht schaffen wir es durch das Büro. Natürlich. Wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind in der Entrance. Vielleicht schaffen wir es durch das Büro. Natürlich. Vielleicht Ja, wir sind Optimisten. Das schaffen wir schon. Educated Gas. Das ist nicht wichtig. Hehehe. <lacht> ja, Nitroglycerin brauchen wir doch über. Na, wir haben hier keine Lebensmittel. Und kein Benzin. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Du bist wahnsinnig, Mann. Aber es wäre irgendwie auch großartig. Well, it's get Plus, ne, wahnsinnig. And I know make it. Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walk in the tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys are working on getting you your medicine. Der hat noch nicht so viel Geld für meinen Namen. You, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Wir könnten sie bestimmt noch gebrauchen. Also, wir sollten vielleicht aufpassen. Also. Ich würde sagen, wir schauen uns mal hier im, in der Drogerie um und äh, da können wir uns schon mal den Geldautomaten angucken. So. Was ist denn geil? <lacht> ja, ein bisschen Essen scheint es ja im Drugstore auch zu geben, sowas wie Energy-Riegel oder sowas. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir hier wenigstens vielleicht ein, zwei Tage überleben können, aber... Naja, irgendwie sollten wir halt auch weitergehen. Und ich würde sagen, wir reden erstmal erst mit Lily. I'm not sure I got your name. Oh. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Das hast du schon mal gesagt, Lily. I was just doing what I had to earlier. Everyone. Dies voll gesprächig. How his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad. That didn't help. Der Typ hat wohl einen Herzfehler. You from here? I work at Warner Robins, the Air Force Base. Yeah, I know it. Kennt jeder. Pilot? Nah, just ja. mechanical. Jeder, der aus Macon ist, stuff. jedenfalls. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Bist du auch nicht aus Macon? If I'm lucky. You? I work up at UGA. Hm, UGA. Was war denn UGA? Aber ja, wahrscheinlich diese University da, die er von der er erzählt hat, diese Universität. Ähm, ich würde würd mal fragen, was ihm fehlt. Aber ich kann es mir eigentlich schon vorstellen. He's got a heart condition. Ja, habe ich He schon takes gedacht. Nitro so pretty regularly. Ja. I've seen a few da das schlau. So. Go <lacht> yeah, that's uh, not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Ja, ich würde das schon bald nicht mehr Temperament nennen. Ja. Doch, ich glaube schon, dass er das so meint. Also auf den Typen könnte ich auch echt verzichten. Ähm, ja, ich würde sagen, 
Ja, wir haben Kinder hier und Fam ja, Familien. Bin mir sicher, es ist ein guter Kerl. Ja, es ist, ist natürlich ein guter Kerl, aber ich könnte trotzdem auf ihn verzichten. He and I are a family. I'm just saying, some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. Und falls die Übersetzung manchmal ein bisschen doof ist äh, und nicht richtig, dann ja, legt ja, beschwert euch bei dem Typen, der es übersetzt hat. Das ist eine User-Übersetzung, ist nicht perfekt, aber hey, wenigstens gibt's auf Deutsch. Für alle, die Ja, und für alle Grammar-Nazis unter euch. Oh. Ich ja, sie war wirklich sehr aufdringlich, aber wir haben Gott sei Dank ihr Leiden beenden können. Ähm, ja, war jemand hier, als ihr in der Apotheke kam? Das würde mich mal interessieren, weil... Ja, wäre mal nützlich, wegen dem, ob hier noch Zombies sind. Und wieso ist er so erschreckt? Erschreckt? Erschrocken. Wieso? Ja, ersch erschrocken. Egal. Ja, <lacht> I'm sorry. Waren das seine Eltern? Wir haben einen älteren Mann in der Arbeit. Der hat sie ausgesucht, falls sie nicht wirklich tot waren. Und so wie er reagiert, waren es bestimmt seine Eltern. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Was ja, was hältst du von dem Ganzen? Genau, was hält Lilly von dem Ganzen? Was denkst du über all das? Was ist da zu denken? Die Toten sind auf, laufen und essen Menschen und sie in mehr von ihnen verwandeln. I mean, Jesus. Gut zusammengefasst, Lilly. Bin We stolz. Okay, können wir mit Larry reden? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht und Gott sei Dank können wir es auch gar nicht. Äh, ja, ich würde sagen, wir holen uns noch diesen diesen äh, energy regel Ja, das werden wir auch nicht. Ich habe mich zwar für Sean entschieden beim als wir da was machen mussten, gerade eben, als wir uns da entscheiden mussten, aber trotzdem lasse ich nicht zu, dass Duck irgendwas passiert. Und wenn wir mit Kenny gut sein wollen, sollten wir vielleicht auch... Richtig, genau. Ähm, ich würde sagen, wir geben ihm mal den... Ich würde sagen, wir reden mal mit ihm und dann geben wir ihm am besten auch gleich den energy Regel. Der hat ihn sich verdient. Gewalt ist immer eine Lösung. Hast du gut entschieden. Vielleicht haben wir es uns jetzt wieder... Ähm, ja, eingerenkt mit Kenny und Katja. Äh, ja, fra fragen wir mal nach Duck. Fragen wir einfach mal nach Duck. Kommt bestimmt gut an. Duck okay. Ne, ich würde eher sagen gut, weil es kommt good. andere kommt vielleicht ein bisschen doof rüber, oder? Right She's just a little girl, Ken. What are you saying, Lee? She spent days surviving on her own? Ja, sie ist eben special. Und wie ist dein Plan so? Kenny, vielleicht können wir deinen Plan zu unserem Plan machen. Haben wir doch schon gefragt. Haben wir gefragt? Auf der Farm. Stimmt, aber ich würde sagen, wir fragen nochmal, denn es könnte sich ja was verändert haben, da wir... Ja, da sich jetzt einiges geändert hat. Da wir jetzt auch ein Maken sind. Tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? Yep. That's right. Where are they? Should we go looking for them? Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Soll mir die Wahrheit sagen und einfach sagen, dass sie tot sind? Man kann's ja nicht ich sage drei, ihnen gehört der Laden, weil Ehrlich, dann scheint das jetzt ja und dann scheint das jetzt ja und ich glaube, wir können ihnen vertrauen. Und ich glaube, ja. Also waren es seine Eltern. Oh, sweetie. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Und wie geht's euch so? Ich hoffe gut. Are you alright? Oh, we're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. Oh, it's private questions here. Back on Herschel's farm. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. Kann mal vorkommen, komm. Man kann ihm auch nichts vorwerfen, es war immerhin nur sein Junge. 
We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Try to let it go. Ja, ich, also es war wirklich echt schwer gerade. Also ich habe mich wirklich nicht entscheiden können. Oh Mann, und die sehen echt traurig aus. Aber es ist eben die Apokalypse. Wenigstens haben sie sich noch. Try to get some rest, hun. Genau, wir haben nur noch Clementine und wir sollten auf Clementine echt aufpassen. Und wir wollten doch Duck noch den Schoko, äh, den so Schokoriegel gleich, den Energy Riegel wollten wir ihm doch geben. Haben wir auch zwei. So. It's not much, but here. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Ja, wir sind voll. Ja, wir sind die allerliebsten und nettesten. Sozialsten. So, ich würde sagen, wir gucken uns mal hier gerade no, um bei den Grußkarten. Geil. <lacht> <lacht> Ey, ich bin gerade in der Zombie-Apokalypse. Apokalypse. <lacht> ja. ja, also, das ist echt. Und das scheinen seine Eltern gewesen zu sein. Oh Mann. So. Und es scheint gerade Ostern gewesen zu sein. Ist ja auch bald. Ja, stimmt, ist auch bald. Ähm, und reden wir doch mal mit ihr. Mit Kali heißt sie anscheinend. Und sie ist wirklich ein guter Schütze. Sie hat euch schon zweimal das Leben gerettet. Ähm. Ja, sie kann sich gut beherrschen. You seem to handle yourself pretty well. <laughs> really? I'm a disaster. I can't tell. Naja. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky oh. guy oh, on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but you know. Naja, das ist die Apokalypse. Wer hat sie... der Mann? That guy saved you? Yeah, can you believe it? Those creeps, or, or ghouls, or whatever the hell they are. They were pulling our van apart, and that guy, Doug, just came to the rescue. Doug scheint auch ein netter Kerl zu sein. He's kind of cute. In my parents' basement, no. sort of. Aww. Huh? Huh? Oh, nothing. <lacht> Aha, was läuft denn da, Kali? Naja, wie bist du hierher gekommen? Fragen wir einfach erstmal weiter. Hm. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard hitting stuff. Sounds worth it. Woran arbeitest du denn? I better get back to it. Oops. Yep. <lacht> no. Okay, äh, ich würde sagen, wir fragen sie trotzdem nochmal. Woran sie denn jetzt arbeitet? What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Yeah. Vielleicht können wir helfen. Und ein Radio könnte echt nützlich sein, weil da könnten wir vielleicht... Vielleicht sind die Radiosender ja noch nicht down und, und geben uns ein bisschen Advice hier. Äh, sie hat bestimmt schon auf den Powerknopf gedrückt. Ja. Und vielleicht das Volume einfach mal hochdrehen und dann dann machen? Natürlich. Naja, ich weiß ja nicht, sie wie blöd... Sie ist nur eine Frau, ne? Äh, genau. <lacht> Aua. <lacht> okay, wir müssen uns mal umdrehen. Und was ist das hier? Ach, ne, ja, die Antenne sollte man vielleicht mal... Vielleicht funktioniert es denn jetzt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, nein. Nothing. Sieht nicht gut aus. Da vorne war aber noch das Batteriefach. Das sollten wir vielleicht auch mal checken. Ja, natürlich. No Kali? Du sagst es besser nicht. <lacht> Na gut. <lacht> ich will nicht geschlagen werden ja, oder so. Ähm, ich schlag dich ja. doch nicht. Nein, du nicht. Was würden denn die Zuschauer hier denken? Thanks. <lacht> Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Hm, also. Red mal mit dem Typen. Würde ich sagen, wir reden mal mit Doug. Ja, oder mit Doug. Heard or seen anything? <lacht> Nothing, luckily. Doug? Wanna und Doug. step outside, have a look around? <lacht> I'm not suicidal yet. No, the gate up there is closed. We can hang out in front of the store. Ja, er hat's eben gerade ja noch zugemacht und oh. das war echt gut mitgedacht. Also. Hut ab, Doug. Ähm. Ich würde sagen. Das schauen wir erstmal in der nächsten Folge raus, denn äh, für diese Folge ist die Zeit leider schon wieder um und wir sehen uns einfach wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Walking Dead. Bis dahin, Leute. Ciao. Tschüss.